ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಪಲ್ಯ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಪಲ್ಯ ಚಪಾತಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಜೊತೆಗೆ ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೈಜಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಲೆ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಮೂರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮದುವೆ ಮನೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟೂ ಹಾಕಿ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ನಾನು ಅರ್ಧ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸಾಸಿವೆನ ಉಳಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂಡೆಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆಲಿ ಒರೆಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಅರ್ಶಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಸಿಲ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಯಿಸೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತರ್ತಾರೆ ರುಬ್ಬಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೌವ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ರಸಂ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ